ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സുരേഷ് ആദ്യമായി മാലിക്കപ്പുരയ്ക്കൽ തറവാട്ടിലെത്തിയത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരേ സമയം റെയ്ഡ് ഇവിടെയില്ല നിന്റെ ആങ്ങള സുരേഷിന് ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളോടൊരു പ്രേമം അതങ്ങനെ മറക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഇവിടത്തെ ചെക്കൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വല്ല ചീത്തപ്പേരുണ്ടായ ഒറ്റൊരുത്തിനും പിന്നെ വന്ന ജീവനോട് കാണില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്താണോ ഇവിടെ പോലീസും കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവള് കൊള്ളാവല്ലോട്ട് ഓമിച്ച പരാതി കൊടുക്കുമ്പോ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്ക് സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സണ്ണിയച്ചനും ടോമിച്ചനും എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓഹോ അത് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടേ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കോടികളുടെ സ്വത്ത് കൈയടക്കി വെച്ച് അവളെ കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാതെ പുന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആങ്ങളമാരുടെ കോപ്രായമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ കണക്കാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ പെങ്ങളുടെ കരണത്തടിച്ചതിന് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂ പറ്റില്ല അതങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആങ്ങൾ എന്ന പോസ്റ്റിലിരിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഇവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ നിയമാനുസരണം ഇവളെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇതാ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചു പഠിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പണവും സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇവളെ വേണം മുത്തശ്ശി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം പിന്നെ അതെ മാളിയപ്പുറക്കൽ വന്ന് ഷോ കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ പെങ്കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ജീവനോടെ അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു നീ അവരെല്ലാം എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി വന്ന പോലീസാ കൂടെയുള്ളവര് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എടാ സണ്ടിച്ച ഇവക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പൊക്കോട്ടടാ തടയാൻ നിക്കണ്ട ചെല്ലുമോളെ പോയി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കെ ചെല്ലേ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ കല്യാണം നാടറിയിച്ച് ഗംഭീരായിട്ട് നടത്താം
വലക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളോ കൊലയാളിയോ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിനോ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ പ്രതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും കയറിയിറങ്ങി പണത്തിന് സ്വാധീനത്താലും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്താലും കുറ്റവാളികളെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അവളുടെ ആംഗ്ലമാർ കുറെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവളെ കൂട്ടാക്കിയില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണ് താമസിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് അവൾ ഷാഡിയും പിടിച്ചു ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങളോടും ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടിയ ജോലിയുമായി അവൾ കോയമ്പത്തൂർക്ക് വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ തോന്നിയില്ല ഞങ്ങളും കൂടെ പോന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അവർ ഭീഷണി തുടർന്നു അന്ന് ഹൈവേയിൽ വെച്ച് ഒരാൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് ഇവളുടെ ഒരു ആംഗ്ലയാണ് ഇവളെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാത്രമേ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദയവ് ചെയ്ത് അവളെ മറക്കണം ഇനിയെങ്കിലും